乌克兰征兵乱象横生，听听中方的意见吧。打嘴仗总比两败俱伤要好。大家好，我是肖英华。乌政府嫌征兵办办事不利，下令将征兵专员拉去前线。乌克兰征兵乱象什么时候才是个头呢？近日，乌克兰当局因为兵员不足而牵动征兵办的专员们，下令完不成征兵计划的，都通通给拉到前线去。据报道，乌克兰当局决定先派四个州的征兵办人员去，这是给其他地区的征兵办人员的一个警告：要是你自己不想上前线，那就找一个愿意为你上前线的人。其实，对乌克兰征兵，大家众说纷纭。有的说乌克兰老人、女人、孩子都抓上去前线了，也有的说直接在大街上抓壮丁的。更甚的，还有消息称乌克兰征兵办还给盲人发了征兵船票等等一系列的征兵乱象。综合各方面的信息来看，乌克兰征兵乱象绝不是空穴来风，但仅仅只靠一股脑的送征兵人员上前线就能解决这些问题吗？恐怕是越帮越忙。随着俄乌冲突局势的不断升级，面对俄罗斯的猛烈进攻，乌克兰的兵力越来越顶不住了。可现在，符合要求的乌克兰人基本上都被征用了。乌克兰当局又上哪找人上前线呢？正愁着不知道上哪去征兵，刚好有人闯枪口上了。据消息称。外媒传出一段视频，一名乌克兰议员在街头上被几名征兵办的人员喷射不明物体，还硬塞给了他一张征兵船票，并且征兵人员表示，要是他不去征兵处报道的话，就有被抓的可能。这是传到了议会高层的耳朵里，表示针对这类事件要严惩不贷，进行立案问责。也许是基于这类征兵乱象。已经威胁到了国家高层的利益，所以才有了开头我们讲的一幕：四个州的征兵办被拉去上了前线，以示警示作用。可是这能缓解一时的兵员紧张问题，但根本上还是解决不了这个国家征兵乱象以及人员短缺的问题。从这件事情给我们也传递出一个信息：乌克兰的兵员已经极度匮乏。国内市民已经不能满足当局的征调，政府打算开始从内部人员推出一部分人赶往前线，甚至将来会有更多的其他部门的人被派往前线，也是很有可能的。但是乌克兰当局这样拆东墙补西墙的做法能撑多久呢？我认为应该持续不了多长时间，因为毕竟国家运行还是得有人来推动的。如果全把征兵办的人，都推去前线，那以后谁来征兵呢？俄乌冲突已经持续了一年之久，乌克兰的国内矛盾暴露无遗。就单纯拿征兵这件事来说，不仅乱抓人，还实施暴力的手段，给民众带来人身的威胁。而且，要是乌克兰后续不能保证兵员的供应，这可能将会导致乌军在战场的失利，甚至失败。除非美国和北约国家继续加大对乌克兰支持的力度，不然乌军很难抗住俄罗斯的进攻。但是俄乌冲突结束只是时间问题，虽然不知道结果怎样，但可以肯定的是，两方都逃不到什么好处。战争带来的只有无尽的消耗和苦难。也许真像拜登说的那样，要支持乌克兰打到最后一个乌克兰人。直到无兵可征、无兵可用的时候，才会让战争结束。然而，这真的是乌方想要的吗？按照中国发布的有关解决乌克兰危机的中国立场文件，无论谁对谁错，应该先让战争停下来，不要再继续消耗下去了。既然谁也不能彻底打垮谁，那就该听听中方的意见了。打嘴仗总比两败俱伤要好。好了，今天就说到这里，咱们下次见。